നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബോസ് മലയാള സീസൺ ടുവിന്റെ അണിയറയിലെ അന്തർനാടകങ്ങൾ തുറന്നു നടന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനീഷാണ് ഇന്ന് മൂന്ന് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും അനീതി നിറഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഏഷ്യാനെട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഈ പ്രേക്ഷകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം ആദ്യം പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പക്ഷപാത ത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഈ ഷോയിൽ നടന്നു വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യക്തികളെ മാത്രം വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ ചാനലും ഈ ബിഗ് ബോസും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ടാസ്കുകൾ വരുന്നതും അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ന്യായവും അന്യായവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ന്യായം അർഹിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ബിഗ് ബോസ് എന്ന വ്യക്തി മിണ്ടാതിരിക്കുകയും അന്യായങ്ങൾ കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയും പകരം മറ്റേ എതിർപക്ഷത്തിന് അന്യായമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കടുകുപണിയുടെ അത്ര ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് ഉയർത്തി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ബിഗ് ബോസ് അതപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഇവർ വെള്ളരിപ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാസ്കും കൊണ്ട് ബിഗ് ബോസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആര്യ തീർച്ചയായിട്ടും ഏഷ്യാനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിന്റെ ഒരു വെൽ നോൺ ആങ്കർ ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആര്യയെ കപ്പടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഫ്ലാറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം ഇതിന് പുറകിലുണ്ടെന്ന് ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സംശയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വിച്ച് കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയുക പോയിന്റ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ടാസ്കിലെല്ലാം വിജയിക്കുന്ന ഒന്നാം നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് കൂടുതൽ മേടിക്കുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ട് പോയിന്റ് കൂടുതൽ മേടിക്കുന്ന ആളുകൾ നേരിട്ട് ഫൈനലിലേക്ക് വരും ഗെയിമുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ടാസ്കിൻ്റെ പേരിലുള്ള കൊടും അനീതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണുന്നത് അത് പേര് വെള്ളരിപ്രാവ് എന്നാണ് അപ്പൊ വേറൊന്നുമല്ല ഇതിൽ ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ എല്ലാവരോടും വർത്താനം പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗാർഡൻ ഏരിയയിലെ ക്യാമറയിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതൊരു ജഡ്ജി ഉണ്ടാവും ആ ജഡ്ജിയെ പരാതിക്കാരന് തീരുമാനിക്കാം വാദിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വക്കീലിനെ വെച്ച് വാദിക്കാം ഇതിൽ ആരാ ആരുടെ ഭാഗത്താണോ ന്യായം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നൂറ് പോയിന്റ് കിട്ടും മറ്റേയാളുടെ നൂറ് പോയിന്റ് ഈ വാദിക്ക് ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടും പകുതി വക്കീലിനെ വെച്ചാണ് വാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വക്കീലിന് അമ്പത് പോയിന്റ് കൊടുക്കണം ഇതാണ് ടാസ്ക് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ആണ് ഡോക്ടർ രജിത് കുമാർ സാറാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന ദിവസം മുതൽ അതായത് ഈ റീ എൻട്രി വന്നത് മുതൽ ദയ സാറിനെ മാനസികമായിട്ടും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലെല്ലാം ഇത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് സാർ പരാതി പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷം സാമൂഹ്യ സേവനം നടത്തി എന്റെ ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രേമനാടകം കളിച്ചും എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചും പലതരത്തിലുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ തകർക്കാൻ മോറലി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് എനിക്ക് നിർത്തിച്ചു തരണം എന്നുള്ള ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം പ്രേക്ഷകരുടെ പോലെ തന്നെ ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് രജിത് സാറ് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് രഘുവിനെയാണ് അദ്ദേഹം ന്യായാധിപനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ദയയെ കോടതിയിലേക്ക് വിളിച്ചു ദയയുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഫുക്രു ആണ് വന്നത് അപ്പൊ ന്യായങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ദയക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സാർ അതിനെ തിരിച്ച് കൗണ്ടറ് പറഞ്ഞ് വക്കീലും കൗണ്ടറ് പറഞ്ഞ് സാർ തന്നെയാണ് സാറിന്റെ വക്കീൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൗണ്ടറ് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ പൊളിച്ചു ദയ പറഞ്ഞത് ശുദ്ധ കള്ളത്തരമാണെന്ന് അവിടെ പ്രൂവൺ ആയിട്ട് പോലും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് ബിഗ് ബോസ് കിട്ടും എന്നാൽ പിന്നെ ബിഗ് ബോസ് എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രഹസനം നടത്തുന്നത് ജഡ്ജിയും വക്കീലും ഒക്കെ എന്തിനാണ് പ്രേക്ഷകരെ മണ്ടന്മാരാകാനാണോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്യായം തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മള്
കാണുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമാണ് കാരണം പ്രേക്ഷകരുടെ സമയത്തിനും കൂടെ വാല്യൂ തരിക ഇത് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് രണ്ടാമത്തെ വാദം വന്നത് ഫുക്രു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നത് ഫുക്രുവാണ് സാറിനെ ശാരീരികമായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ആക്രമിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് കൈക്ക് തന്നെ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വിരൽ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അടിവയറ്റിനെ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാല് തല്ലി ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലും സാർ ഒരു പരാതി പോലും ക്യാമറയെ നോക്കി കേസായിട്ട് കൊടുത്തില്ല ഈ ഫുക്രു തന്നെ ഇത് തിരിച്ച് വളരെ വിരോധാഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അടിവയറ്റിൽ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് പോയി സോറി പറഞ്ഞു സോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ വന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് സോറി പറഞ്ഞു എന്ന് അപ്പൊ ഇത് സാർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് കൗണ്ടർ ചെയ്ത് രഘു ആര്യാണ് ന്യായാധിപൻ ഫുക്രുവിന്റെ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ന്യായാധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാസ്കിനകത്ത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ന്യായാധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻപാർഷ്യൽ ആയിരിക്കണം ആര്യ ജഡ്ജി ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് സാറ് പറയുന്ന ന്യായങ്ങൾക്കൊന്നും ആള് വശംവതയാകുന്നില്ല ആള് ഞാനൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര്യ ആര്യയുടെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഒരു ന്യായാധിപന് കൊള്ളാവുന്ന രീതിയാണോ അത് ഒരു ഗെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ വൈരാഗ്യപരമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനോട് പെരുമാറുന്ന ജസ്റ്റിസ് ആണ് തികച്ചും അന്യായമായിട്ട് ബിഗ് ബോസ് ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും അന്തസായിട്ട് ആ പോയിന്റ് രജി സാറിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു കാരണം ന്യായാധിപൻ ഇമ്പാഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നിന്നത് പല പ്രാവശ്യം സാറും സാറിൻ്റെ വക്കീലായിട്ട് അവതരിച്ച നമ്മുടെ രഘു എല്ലാം ഇത് പല പ്രാവശ്യം അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഷോയിലുള്ള വിശ്വാസം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നശിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആര്യയെ കപ്പടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് ബിഗ് ബോസിനുള്ളത് എന്ന് ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കാരണം ഈ മെജോറിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും ആർഗ്യുമെൻറ്റും എന്തിനാണ് നടത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആര്യ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫുക്രുവിന് അനുകൂലമായിട്ട് ജഡ്ജി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര്യയ്ക്ക് വക്കീലായിട്ട് നിന്നാൽ പോരായിരുന്നു ഇതും പോരാഞ്ഞിട്ട് സാറ് പറയുന്ന ഒരു ന്യായങ്ങൾ കൗണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആര്യ പറയുന്നത് ഞാൻ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറ് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര്യ നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ജഡ്ജിയാണ് കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ കോച്ച് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ജഡ്ജി ആയിട്ടും വ്യക്തിയായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ആര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്യായങ്ങളൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് കാരണം ഷോയുടെ ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ അന്യായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം സമൂഹത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരിക്കലും അന്യായങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ബിഗ് ബോസ് ഇമ്പാഷ്യലായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കണം അപ്പം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പോയിന്റിന് അർഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറും ടീമുമാണ് ഇത് വളരെ മോശമായ ഒരു നിലപാടാണ് ബിഗ് ബോസ് കാണിച്ചത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ അണികരയിൽ നടക്കുന്ന അന്തർനാടകങ്ങളും കള്ളത്തരങ്ങളും പൊളിച്ചു കാട്ടുന്ന മറ്റൊര